8月の歌舞伎座、えー、1部2部3部全部見終わりました私がもう一度見たい番付を発表します、えー、なかなか順位付けは正直言って難しいんですけども第一は、えー、第一部新選組と百物語です、まあ、新選組実は品川駅のサイネージにもずらーっと広告を出してましたし、まあ、松竹の気合が感じられました実際に見てみても手塚治虫の、まあ、原作をうまく忠実に反映していて、まあ、今までの新選組とは一味違う,うスピーディーででもちゃんと敵討ち仇討ちは止めなくちゃいけないというメッセージが直接的に伝わってきましたそしてその後半にこの「百物語」があって本当に今伝統的な歌舞伎と新しい新作がうまく融合していたと思います第2位これは佃の夜嵐と浮世風呂です佃の夜嵐古典歌舞伎をじっくりと楽しみたい人たっぷりとその世話物を楽しみたい方今これはぴったりだと思います本当に、まあ、芝居を見るという、まあ、不思議な因果ですが牢屋で知り合った2人が実は騙されていたとそして親の敵を討つとそして武田信玄の埋蔵金の前で戦うと。いうこととでとても古典的でした、えー、その次の「浮世風呂」まあ、これもまあ定番で、えー、猿之助さんがまあ軽妙にそしてえまあ明るくいなせに踊っていたと思いますそして第3位、えー、これは「やじきたリターンズ」ですまあ笑いたい人にはこれが一番だと思います、えー、暑い夜蒸し暑い夜にスカッと笑いたい方にはこれが一番だと思います。まあ、今回やじきたシリーズが5作目ということで、えー、こなれてはいると思います。えー、ただちょっと笑いだけ、えー、という形でそこはちょっと私のすみません趣味の問題ではないんで、えー、残念ながら今回は第3位になりました。ということで8月歌舞伎座客席もまあフルで入れてるんで拍手の迫力も違います。えー、見応えありますんで,で本当にいいバラエティーに富んでます、えー、ぜひいい実際の現場の歌舞伎座に足を運ぶことをお勧めします、えー、これからもチャンネル登録やあいいねをしていただけると皆様に、まあ、いろんな和のエンタメ情報をお届けします、えー、私が見て、えー、直後の感想を忌憚なく語りますんで、えー、ぜひご期待くださいそして、えー、皆さんのこんな演目が見たいまた私は見たけどこう感じている私の123位は間違っている、まあ、いろんなあ意見感想ご批判どんどん結構ですからぜひいいコメント欄にお書きください、えー、それでは8月歌舞伎座から失礼しますそれではまた。